हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस और जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चाहे एग्जाम्स बैंक का हो एसएससी का हो रेलवे का हो यूपीएससी सी सेट हो या फिर प्लेसमेंट ट्रेनिंग हो हर एग्जाम्स में आपको दो से तीन क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर वन जो है आज का हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम लोग बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझते हैं यहाँ पे ठीक है एक होता है कॉस्ट प्राइस अगर मान लीजिए आप एक पेन खरीदते हैं और उसका प्राइस है टेन रुपीज़ तो वो क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस द प्राइस एट विच वी बाई द पेन इज कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जिस पे आप पेन को खरीद रहे हैं फिर आप उसी पेन को अगर फिफ्टीन रुपीज़ में बेच रहे हैं तो जो बेचते हैं उसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं तो देखिए यहाँ पर दस रुपये में आपने पेन को खरीदा और पंद्रह रुपये में आपने पेन को बेचा तो आपको क्या हो रहा है पाँच रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो अगर हम लोग यहाँ से प्रॉफिट निकालें तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा 15 माइनस टेन मतलब कि पाँच रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ से आप एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं जो प्रॉफिट हो गया वो क्या हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो गया और ये चीज़ें आपको दिमाग में रखना है अब मान लीजिए सेम पेन को आपने दस रुपये में ख़रीदा तो दस रुपये में ख़रीदा तो वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया और इसको आठ रुपये में बेचा सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा आठ रुपीज़ हो गया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो रुपीज़ का क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है दो रुपीज़ का लॉस हो रहा है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं आपको लॉस कितना हुआ तो आपको लॉस हो गया कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस दस माइनस आठ दो रुपीज़ का आपको नुकसान दो रुपीज़ का लॉस हो रहा है तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं दस रुपये जो क्या है आपका कॉस्ट प्राइस है और आठ रुपये क्या है आपका सेलिंग प्राइस है तो जो हमारा लॉस हो गया वो क्या हो गया कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो गया तो आपको यहाँ से दो फार्मूला मिल गया आपको इसके बाद क्या निकालना है इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपसे पूछा गया है प्रॉफिट परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लॉस परसेंट तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं अब हमें वो समझना है तब देखिए प्रॉफिट परसेंट होता है या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो होता है प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इन टू देखिए ये हमारा जो क्या हो गया एक फॉर्मूला हो गया और ये क्या है आपको दिमाग में रखना है देखिए आपसे कहा जा रहा है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस अब देखिए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या परसेंटेज ऑफ लॉस जो है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है अब ये हम लोग को समझना है कि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या परसेंटेज ऑफ लॉस क्यों निकाला जाता है अब देखिए अगर आपको कॉस्ट प्राइस पता है तभी आप बता सकते हैं कि कितना में आप बेची कि आपको प्रॉफिट हो और कितने में आप बेची कि आपको नुकसान हो तो कॉस्ट प्राइस अगर आपको पता नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाला जा सकता है यही रीज़न है कि जब हम लोग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या परसेंटेज ऑफ लॉस निकालते हैं तो वहाँ पे कॉस्ट प्राइस को क्या डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो देखिए इसको याद करना कितना आसान हो जाता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो क्या हो गया प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इन टू हंड्रेड डिनोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना नहीं है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी सब प्रॉफिट लिख दीजिए अगर परसेंटेज ऑफ लॉस निकालना है तो आप लॉस लिख दीजिए डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इन टू हंड्रेड अब देखिए प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो यहाँ से आपको पता चल चुका है प्रॉफिट जो होता है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है और अगर लॉस की बात करें तो लॉस क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है अब देखिए इस क्वेश्चन को कितने आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाते हैं ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज थ्री सिक्स रुपीज़ अब देखिए यहाँ से सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है सेलिंग प्राइस कितना है टू फाइव सिक्स फोर पॉइंट थ्री सिक्स रुपीज़ ये हमारा क्या है सेलिंग प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली वाट वॉज इज प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना क्या है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या फिर आप बोलिए कि प्रॉफिट परसेंट दोनों चीज़ सेम होती है ये आपको निकालना है और कॉस्ट प्राइस भी आर्टिकल का दिया गया है कॉस्ट प्राइस क्या है टू थाउजेंड फोर हंड्रेड राइट ओके अब देखिए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो होगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस क्योंकि हमेशा हम लोग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या है कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं इन टू हंड्रेड अब देखिए प्रॉफिट तो आपको पता नहीं है लेकिन आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों क्या है पता है तो यहाँ से हम लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे जो हमारा प्रॉफिट होगा वो क्या होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है सेलिंग प्राइस कितना है टू फाइव सिक्स फोर पॉइंट थ्री सिक्स और कॉस्ट प्राइस की बात करें तो वो कितना है टू फोर डबल जीरो यहाँ पर आप पॉइंट डबल जीरो लिख सकते हैं इससे कोई डिफरेंस नहीं होगा ये थर्टी सिक्स हो गया ये फोर हो गया ये सिक्स हो गया ये वन हो गया तो वन सिक्सटी फोर प
और कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है चौबीस दिया गया है जैसा कि आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो आपको हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये देखिए ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाता है और ये जो एक जो है चौबीस से सेवन टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली जाता है तो देखिए हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सेवन हो जाता है जो कि इस केस में क्या है ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ क्वेश्चन नंबर टू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ए बुक वॉज सोल्ड फॉर रुपीज ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव जीरो विथ ए प्रॉफिट ऑफ टेन परसेंट तो जो डेटा क्वेश्चन में दिया गया है पहले हम लोग उसको नोट डाउन कर लेते हैं तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया गया है सेलिंग प्राइस कितना है ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव जीरो रुपीज़ है एंड फिर प्रॉफिट आपको दिया गया है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना है टेन परसेंट है इफ इट वेर सोल्ड फॉर रुपीज ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन फाइव रुपीज़ अगर इसको पच्चीस पॉइंट सेवन फाइव रुपीज़ में बेचा गया होता देन वुड हैव बिन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट या कितना परसेंटेज लॉस हुआ रहता ये आपको बताना है अब देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो पहला है वो कितना है सत्ताईस रुपीज़ पचास पैसे का है और प्रॉफिट कितना हो रहा है टेन परसेंट का हो रहा है अगर उसी बुक को पच्चीस पॉइंट सेवन फाइव रुपीज़ में बेचा जाएगा तो कितना प्रॉफिट या लॉस होगा ये आपको बताना है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने का मैं आपको दो तरीके बताऊंगा एक तो आपको नॉर्मल प्रोसीजर से सॉल्व करना है और एक थोड़ा कॉमन सेंस लगा के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया गया है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया गया है अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लें तो कॉस्ट प्राइस निकालने से क्या फ़ायदा होगा अगर हम लोग को कॉस्ट प्राइस यहाँ पता चल जाता है तो देखिए यहाँ भी कॉस्ट प्राइस पता होगा सेलिंग प्राइस पता होगा हम लोग आराम से प्रॉफिट या लॉस बता सकते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉस्ट प्राइस का पता होना बहुत ही ज़रूरी है अब देखिए कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ सेलिंग प्राइस जो होता है इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इन टू प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर परसेंटेज डाल दीजिए डिवाइड बाई हंड्रेड अगर लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इनटू टू हंड्रेड माइनस परसेंटेज ऑफ लॉस एंड डिवाइड बाय हंड्रेड ये आपको लॉस के केस में हो गया और ये आपको प्रॉफिट के केस में हो गया राइट right? तो ये जो क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना है प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले अब देखिए यहाँ से जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इन टू प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाई हंड्रेड हो गया यहाँ से सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव अगर कॉस्ट प्राइस की बात करें तो वो आपको निकालना है हंड्रेड प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सो हंड्रेड प्लस टेन कितना हो जाएगा वन टेन हो जाएगा डिवाइड बाई हंड्रेड अब देखिए एक जीरो से एक जीरो चला गया अगर ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव को एलेवन से डिवाइड करें तो ये एलेवन इंटू टू क्या हो जाएगा ट्वेंटी टू हो जाएगा पॉइंट फाइव सो ये टू पॉइंट फाइव हो जाएगा अब देखिए जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो टू पॉइंट फाइव इंटू टेन हो गया तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस हो गया वो क्या हो गया पच्चीस रुपये हो गया अब देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूले को याद किया और फिर फॉर्मूला लगाया तब जाके कॉस्ट प्राइस मिला इस कॉस्ट प्राइस को हम लोग दिमाग में ही निकाल सकते थे अब देखिए प्रॉफिट कितना है टेन परसेंट है तो हमारे कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए कि टेन परसेंट प्रॉफिट पे वो सत्ताईस पॉइंट फाइव रुपीज़ दे दे तो आप कुछ रैंडम वैल्यू ले सकते हैं मान लीजिए कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था बीस रुपये था तो बीस रुपये का अगर टेन परसेंट निकालेंगे तो कितना होगा दो रुपये होगा तो मतलब बाईस रुपये क्या हो जाता है हमारा सेलिंग प्राइस हो जाता है तो कॉस्ट प्राइस क्या है ट्वेंटी रुपीज़ नहीं हो सकता है तो ऐसे ही आप एज्यूम कर सकते हैं जब आप ट्वेंटी फाइव रुपीज़ कॉस्ट प्राइस लेंगे और टेन का प्रॉफिट हो रहा है तो ट्वेंटी का जब आप टेन निकालते हैं तो वो हो जाता है टू अब देखिए ट्वेंटी में जब टू जोड़ते हैं तो वह कितना हो जाता है ट्वेंटी और यही क्या है हमारा सेलिंग प्राइस दिया गया है तो फार्मूला लगाने के बजाय अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते हैं तो आपको डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस क्या है मिल जाता है अब देखिए कॉस्ट प्राइस पता चल गया कितना है पच्चीस रुपये है और क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर उस बुक को ट्वेंटी में बेचा जाता तो कितना प्रॉफिट या कितना नुकसान होता अब देखिए नुकसान होने का तो कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या है पच्चीस रुपये है और उस बुक को कितने में बेचा जा रहा है ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन फाइव तो कितना प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट जो होता है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है और यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो गया हमारा ट्वेंटी और कॉस्ट प्राइस की बात करें तो वो हो गया ट्वेंटी फाइव रुपीज़ मीन्स पॉइंट सेवन फाइव रुपीज़ का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आपको परसेंटेज 
कॉस्ट प्राइस की बात करें तो वो है पच्चीस इंटू क्या हो गया हंड्रेड हो गया अब देखिए ये जो क्या है फोर टाइम्स चला जाएगा पॉइंट सेवन फाइव इंटू फोर जो क्या हो गया थ्री परसेंट हो गया तो हमारा जो क्या है ऑप्शन डी थ्री परसेंट प्रॉफिट एंड इवन ऑप्शन बी भी देखिएगा तो क्या है वो भी सेम है तो आपका ऑप्शन बी या ऑप्शन डी में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा एक्चुअली में क्या है यहाँ पर ऑप्शन जो लॉस होना चाहिए और यहाँ पर प्रॉफिट होना चाहिए तो इस केस में हमें क्या हो रहा है थ्री परसेंट प्रॉफिट हो रहा है तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्री परसेंट प्रॉफिट तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू दोनों समझ में आएगा थैंक्स अलॉट फॉर वाचिंग द वीडियो